প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো ছিলেন আজকে আমি ফটোশপ সিএস6 এর বিগিনার্স লেভেল টিউটোরিয়ালে দেখাবো যে ক্যামেরা র ফিল্টার কিভাবে এনাবেল করতে হয় তো আমার অনেক সাবস্ক্রাইবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে ফটোশপ সিএস6 এ ক্যামেরা র ফিল্টারটা ব্যবহার করা যায় কিনা তো আমরা যদি ফিল্টার মেনুতে খেয়াল করি তাহলে কিন্তু ক্যামেরা র ফিল্টার এখানে দেখতে পাবো না তো এডিট মেনুতে যদি আমরা খেয়াল করি এডিট মেনুর প্রিফারেন্সে যদি চলে যাই তাহলে এখানে ক্যামেরা র ফিল্টারটা আমরা দেখতে পাবো তো তো এডিট মেনুর প্রিফারেন্সে ক্যামেরা র ফিল্টারটা যদি এখানে শো না করে তাহলে আমরা কি করব তো সেই জন্য আমাদের গুগল সার্চ বারে চলে যেতে হবে এভাবে আপনারা গুগলের যে সার্চ বারটা রয়েছে সেটা ওপেন করবেন ওপেন করে এখানে টাইপ করে দিবেন ফটোশপ ক্যামেরা র তো এখানে আমি ফটোশপ ক্যামে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপ ক্যামেরা র ফিল্টার সি এস সিক্স তো ফটোশপ ক্যামেরা র ফিল্টার সি এস সিক্স টাইপ করার পরে যখন আপনি এন্টার এন্টার কি প্রেস করবেন তখন এখানে প্রথমেই দেখতে পাবেন ক্যামেরা র প্লাগ ইন ইনস্টলার অ্যাডোবি সাপোর্ট এই পেজটাতে ক্যামেরা র প্লাগ ইন ইনস্টলার অ্যাডোবি সাপোর্ট এখানে আমার প্রথমেই চলে আসছে তো এই পেজটাতে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার সাথে সাথে এভাবে অ্যাডোবির যে পেজ রয়েছে সেই পেজটা এভাবে ওপেন হবে এখানে দেখতে পাবেন ক্যামেরা র প্লাগ ইন ইনস্টলার এখানে কিছু নোট দেখতে পাবেন এগুলো সবাই করে পড়ে নেবেন তো ফটোশপের বিভিন্ন ভার্সনের জন্য এখানে ক্যামেরা র ফিল্টার বিভিন্ন রকম রয়েছে তো এখানে সিসি সিসি টু সিসি টু থাউজেন্ড ফিফটিন সিসি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন যারা সিসি ভার্সনটা ব্যবহার করেন তাদের জন্য ইউজ দ্য ক্যামেরা র টেন পয়েন্ট ওয়ান ইনস্টলার বিলো তো যারা সিসি ভার্সনটা ব্যবহার করছেন তাদের জন্য ক্যামেরা র ফিল্টারের যে ভার্সনটা টেন পয়েন্ট ওয়ান এবং যারা অনলি সি এস সিক্স ব্যবহার করছেন তাদের জন্য ক্যামেরা র নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইনস্টলার এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিয়মকারণগুলো এখানে নোটের ভিতরে নিয়মকারণগুলো স্পষ্ট আকারে লেখা আছে এখানে আরও দুইটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে ডাউনলোড দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফাইল বিলো যারা উইন্ডোজ ব্যবহার করেন অপারেটিং সিস্টেম তাদের জন্য কিছু নোট ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনারা সবাই করে পড়ে নেবেন এবং যারা ম্যাক ভার্সন ব্যবহার করেন অপারেটিং সিস্টেমে তাদের জন্য এখানে পাঁচটা রুল দেওয়া আছে তার একটু নিচে যদি স্কোর করে যান তাহলে দেখতে পাবেন ক্যামেরা র টেন পয়েন্ট ওয়ান তো আমরা পূর্বেই দেখেছি যে টেন পয়েন্ট ওয়ানটা আমরা ব্যবহার করবো সিসি ভার্সনের জন্য এবং সি এস সিক্স ভার্সনের জন্য ব্যবহার করবো নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তো এখানে স্কোর করে যখন আমরা নিচে যাব নিচে গিয়ে আমরা নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান যে ইনস্টলারটা আছে সেখানে চলে যাব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা র নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান দ্য মোস্ট কারেন্ট ভার্সন কম্পিটিবল উইথ ব্রিজ সি এস সিক্স অ্যান্ড ফটোশপ সি এস সিক্স তো এখানে আপনারা যারা উইন্ডোজ ব্যবহার করেন তারা ক্যামেরা র নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিপ যে ফাইলটা আছে এখানে ক্লিক করবেন অফিসার বাম ফটেন ক্লিক করলে সে ফাইলটা অটোমেটিকলি ডাউনলোড হওয়া শুরু করবে দেখুন আমি ক্লিক করার সাথে সাথে তো আমি ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাম করারে দেখা যাচ্ছে আমি যেহেতু গুগল ক্রোম ব্যবহার করছি তাই এখানে ইনস্টলেশনটা এখানে দেখা যাচ্ছে বাম কর্নারে দেখুন এখানে টাইম শো করছে তা আমি পূর্বে ইনস্টল করে রেখেছি তা আমি সেটাই দেখাচ্ছি এবার আমি যেখানে ডাউনলোড করে রেখেছি সেই ফোল্ডারে চলে যাচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার যেটা নতুন করে যেটা ডাউনলোড দিয়েছি সেটা ডাউনলোড হচ্ছে এখানে এবং আমি পূর্বে যেটা ডাউনলোড করে রেখেছি সেটাই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা র নাইন তো এই ক্যামেরা রড যে এই ফাইলটা আছে যে ফাইলটা আমি শো ইন ফোল্ডারে চলে যাচ্ছি যে ফোল্ডারে সেভ করা যে ফোল্ডারে ফাইলটা সেভ হয়েছে সেই ফোল্ডারে আমি চলে যাচ্ছি তো এখানে আমার সেই ফোল্ডারটা এখানে শো করছে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা র নাইন ওয়ান ওয়ান তো এটা জি পাকারে এখানে ডাউনলোড হয়েছে মাউসে ডান বাটন ক্লিক করলে এই ফোল্ডারটার উপরে কারশন নিয়ে মাউসে ডান বাটন ক্লিক করলে এভাবে যে ফ্লটিং লিস্ট আসবে সেখান থেকে এক্সট্রাট ওয়াল এই অপশানে ক্লিক করতে হবে তো এক্সট্রাট ওয়াল অপশানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোথায় এক্সট্রাট করতে যাচ্ছি তো এখানে আপনি কোথায় এক্সট্রাট করবেন সেটা ব্রাউজ অপশান থেকে আপনার হার্ড ডিস্কের কোথায় সেটা এক্সট্রাট করবেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন তো আমি ডেস্কটপে অ্যাক্সট্রাট করতে চাচ্ছি তো ডেস্কটপে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম যদি নতুন করে ফোল্ডারের ভিতরে সেটা অ্যাক্সট্রাট করতে চান তাহলে মেকিন এই ফোল্ডার এখানে এই অপশানে ক্লিক করে এখানে দিয়ে দিতে পারেন ক্যামেরা র তো আমি নতুন একটা ফোল্ডার এখানে ক্রিয়েট করলাম ক্যামেরা রড আমি আমি একটা নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি অর্থাৎ এই ফোল্ডারের ভিতরে ক্যামেরা রড যে জি ফোল্ডার জি ফোল্ডারটা আছে সেটা এখানে এক্সট্রাট হবে তো ক্যামেরা রড সিলেক্ট করে দিয়ে ওকে করব ওকে করে দিয়ে এখানে এখানে এক্সট্রাট যে বাটন আছে এখানে ক্লিক করব তো আমার এখানে জি ফাইলটা এক্সট্রাট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিছুক্ষণ সময় নেবে তো আপনি ধৈর্য ধরে ওয়েট
একটা মেসেজ আসতে পারে তো এইভাবে মেসেজ আসার পরে আপনি এখানে ইএস দিয়ে দিবেন প্রোগ্রাম নেম অ্যাডোবি ক্যামেরা রক তো এখন ইএস দিয়ে দিলে ভেরিফাই ইনস্টলার ইনস্টলারটা ভেরিফাই করছে অর্থাৎ এখানে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু পূর্বে একটা ভেরিফাই করছে এখান থেকে তো ভেরিফাইংটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যখন হয়ে যাবে তখন এইভাবে ক্যামেরা র নাইন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান উইজার সেট আপের একটা উইন্ডো এইভাবে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক ইনস্টল টু স্টার্ট দ্য ইনস্টলেশন তো ইনস্টলেশন শুরু করার জন্য এখানে ইনস্টলে ক্লিক করতে হবে যদি এখানে আপনি ইনস্টলে ক্লিক করেন তাহলে ক্যামেরা র যে ফিটারটা আছে সেটা সেটা ইনস্টল হয়ে যাবে আর ক্যান্সেল দিলে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো আমি যদি ইনস্টলের উপরে ক্লিক করি তো ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টলেশন হচ্ছে তা আমি এটা ইনস্টলেশন করবো না কারণ আমার পূর্বে ইনস্টলেশন করা আছে গ্রিন যে বার্ডটা আছে এটা সম্পূর্ণ যখন হবে তখন ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তা আমি এটাকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি কারণ আমি পূর্বে এটা ইনস্টল করে রেখেছি তো এইভাবে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে আপনি ফটোশপটা ওপেন করবেন তো একটি ব্যাপার আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যখন আপনি ক্যামেরার ফিল্টারটা ইনস্টল করবেন তখন অবশ্যই ফটোশপের যে কোনো প্রোগ্রামকে ক্লোজ করে রাখবেন ফটোশপের যে কোনো প্রোগ্রাম ওপেন করা থাকলে সেটা ক্লোজ করে নেবেন ক্লোজ করে নিয়ে তারপর ক্যামেরার এই ফোল্ডার থেকে ফাইলটা অ্যাক্সট্রা করে নিয়ে ইনস্টলেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে আপনি ফটোশপ পুনরায় স্টার্ট করবেন স্টার্ট করার পরে আপনি যে এডিটে যান এডিটে গিয়ে প্রিফারেন্সে যান তখন এখানে ক্যামেরার ভিডিওটা দেখতে পাবেন তো এখানে যদি ক্লিক করেন তো ক্যামেরার প্রিফারেন্সের একটা উইন্ডো এভাবে চলে আসবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে তো এগুলোর ব্যাপারে আমি পরে বলছি এখানে আমি ক্যান্সেল করে দিলাম এখন কথা হলো যে আমি কোনো ইমেজের উপরে কীভাবে ক্যামেরার ফিল্টার ব্যবহার করব তো এখানে ফাইল থেকে যদি আপনি ওপেন অ্যাজে যান ওপেন অ্যাজে গেলে এভাবে ওপেন অ্যাজে কোন পিকচারটা ওপেন করতে চা ওপেন অ্যাজ করতে চাচ্ছেন তারপর আমি এই পিকচারটা এখান থেকে ওপেন অ্যাজ করতে চাচ্ছি ঠিক আছে তো আমি এই ইমেজটা এখানে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে ফাইল নেম চলে আসবে অটোমেটিকলি যে নামে ফাইলটা সেভ করা আছে আপনি যেই ফাইলটা এখানে ওপেন করতে চাচ্ছেন সেই নেমটা এখানে ফাইল নেমের বক্সে দেখা যাবে ইমেজটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এবং ওপেন অ্যাজ ওপেন অ্যাজের অপশনে এখানে অবশ্যই দেখতে পাবেন যখন আপনি ক্যামেরা র ফিল্টারটা ইনস্টল করবেন তখন এখানে ক্যামেরা র ফিল্টার দেখা যাবে তো ক্যামেরা র এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করে দিয়ে যদি ওপেন করেন তারা দেখবেন ক্যামেরার সেভেন পয়েন্ট জিরোর এভাবে ডায়লগ বক্স চলে আসছে এবং আপনার যে ইমেজটা নিয়ে ওপেন করেছেন সেই ইমেজটা তার ভিতরে দেখা যাবে ঠিক আছে তো এখানে ক্যামেরার যাবতীয় সেটিংগুলো আছে এখান থেকে আপনি এই ইমেজটাকে এডিটিং করতে পারেন এডিট এডিটিং করে তো এডিটিং করার পরে এখানে আপনি সেভ ইমেজ এই অপশানে ক্লিক করবেন এখানে সেভ ইমেজ এই অপশানে ক্লিক করতে হবে তো আমি এই ক্যামেরার ফিল্টার ব্যবহার করে কীভাবে ইমেজ এডিটিং করতে হয় সে ব্যাপারে আমি পরে আর একটা টিউয়েল তৈরি করবো অবশ্যই সেটা দেখে নেবেন তো আমি এখানে দেখাচ্ছি যে ফটোশপ সিএসসিসে কীভাবে ক্যামেরার ফিল্টারটা এনাভেল করতে হয় বা অ্যাক্টিভ করতে হয় তো এভাবে আপনি এডিটিং করার পরে যদি সেভ ইমেজ এই অপশানে ক্লিক করেন তাহলে আপনার ইমেজটা সেভ হয়ে যাবে এবং কোথায় সেভ করবেন ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন কোথায় সেভ হবে সেটা সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন সেভ ইন সেম লোকেশন অর্থাৎ যেখানে আপনার পূর্ববর্তী ইমেজটা সেভ আছে সেখানে সেভ হবে নাকি না অন্য কোথাও সেভ করতে যাচ্ছেন ঠিক আছে তো সেভ ইন সেভ লোকেশন দিয়ে দেন এবং সিলেক্ট ফোল্ডার কোন ফোল্ডারে সেভ হবে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তা আমি এখানে ডেস্কটপ দিয়ে দিলাম এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফাইল নেমিং এখানে আপনি এই ফাইলটাকে নতুন একটা নামে সেভ করতে পারেন তো আমি এখানে নিউ ক্যামেরা র নামে ফাইলটা সেভ করবো তো নিউ ক্যামেরা র নামটা এখানে টাইপ করে দিলাম এবং ফাইলে এক্সটেনশনের ঘরে অনেকগুলো এক্সটেনশন দেখা যাচ্ছে তা আমি এখানে জেপিজি ফরম্যাটে সেভ করতে যাচ্ছি যেহেতু তাহলে জেপিজি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করে দিয়ে সেভ দিব সেভ দেওয়ার সাথে সাথে আমার ফাইলটা কিন্তু সেভ হয়ে গেছে তো এখানে আমি ওপেন ইমেজ দিলে করার সাথে সাথে আমার ইমেজটা এখানে ওপেন হয়ে গেল তো এখানে ওপেন ইমেজ এই অপশানে ক্লিক করলে কিন্তু আমার ইমেজটা এখানে ফটোশপ সিএসি ওপেন হয়ে যাবে আর ডান দিলে এটা ডাউন হয়ে যাবে ঠিক আছে ডাউন হয়ে গেছে তো আমার ইমেজটা কোথায় সেভ হয়েছে সেটা দেখার জন্য আমার ফাইল থেকে সেটা ওপেন করবো এখন কিন্তু আমি ওপেন অ্যাস কভারটা ব্যবহার করবো না এখন ওপেন কভারটা ব্যবহার করবো নর্মালি তো আমি নিউ ক্যামেরা র নামে সেভ দিয়েছি দেখুন ডেস্কটপে নিউ ক্যামেরা নাও নামে আমার ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে জেপিজি ফরম্যাটে তো আমি এখানে এটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে ওপেন করবো দেখুন আমার ফাইলটা এখানে ওপেন হয়ে গেছে এবং সে আমি যে ফিল্টারটা ক্যামেরার থেকে ব্যবহার করেছি সে সেই ইফেক্ট এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে আমার ইমেজটা এখানে ওপেন হয়ে আছে তো এভাবে আমরা ক্যামেরার ফিল্টারটা ব্যবহার করতে পারি তো আরেকটা ব্যাপার হলো যে যদি আপনি এখানে ফাইল থেকে ওপেনে গিয়ে সরাসরি এখান থেকে যে ক
ফরম্যাটে অপশন দেখা যাচ্ছে এবং তার পাশে দুটো বক্স দেখা যাচ্ছে JPEG পাশে যে বক্সটা আছে সেখানে ক্লিক করবে ক্লিক করে এখানে তিনটা অপশন দেখতে পাবেন তো এখানে অটোমেটিক্যালি ওপেন অল সাপোর্টেড JPEG S এটা এখানে সিলেক্ট করে দিবেন অটোমেটিক্যালি ওপেন JPEG S উইথ সেটিং এবং তারপরে অটোমেটিক্যালি ওপেন অল সাপোর্টেড JPEG S সবার শেষে যেটা আছে ওপেন অল সাপোর্টেড এটাতে ক্লিক করবেন এবং টিফ এর এখানে ডান দিকে যে বক্স আছে সেখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে অটোমেটিক্যালি ওপেন অল সাপোর্টেড টিফ এস অর্থাৎ অল সাপোর্টেড এই দুটো অপশন ক্লিক করে এই দুটো অপশন এখানে সিলেক্ট করে দিবেন সিলেক্ট করে দিয়ে ওকে করবেন ওকে করে দিয়ে এখন যদি আমরা ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাই ওপেনে গিয়ে যে কোনো একটা ইমেজ কে এখানে যদি আমরা ওপেন করি তাহলে দেখুন এখানে ক্যামেরার 7.0 যে ডায়লগ বক্সটা আসছে সেটা সহকারে সেই ফিল্টারের ডায়লগ বক্স সহকারে কিন্তু আমাদের ইমেজটা ওপেন হচ্ছে এখন যদি আপনি এখানে ফিল্টার ব্যবহার করতে চান তাহলে এখানে ক্যামেরার ফিল্টারে যে স্লাইডার আছে সেগুলো দিয়ে এই ইমেজটাকে এডিটই করে নেবেন তো আপনারা ক্যামেরার ফিল্টারটাকে অ্যানাবেল করতে পারেন আর যদি চান যে না আমি এখানে ওপেন অ্যাজের মাধ্যমে এটাকে ক্যামেরার ফিল্টারটাকে ওপেন করব পূর্বের মতো তাহলে আপনি এডিট এডিট থেকে প্রিফারেন্সে গিয়ে ক্যামেরার অর্থে ক্লিক করে এখানে জেপেজির যে বক্সটা আছে এখানে অটোমেটিক্যালি ওপেন জেপিজি এস উইথ সেটিং এটাতে এটা চুজ করে দেবেন এগারো এবং দ্বিতীয়টাও এটা চুজ করে দেবেন দিয়ে ওকে করে দেবেন তো এবার যদি আমরা ফাইলে যাই ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাই ওপেনে গিয়ে যদি আমরা যে কোনো একটা ইমেজকে এভাবে সিলেক্ট করে ওকে করি তাহলে কিন্তু দেখুন ক্যামেরা ফিল্টারের যে ডায়লগ বক্সটা আছে সেটা সহকারে কিন্তু আমাদের ইমেজটা ওপেন হয়নি ঠিক আছে সেটা সহকারে ইমেজটা ওপেন হওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে প্রিফারেন্সে গিয়ে ক্যামেরাতে গিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই শার্পেনিং টু অল ইমেজে সিলেক্ট করে দিতে হবে এবং এখানে জেপিজি বক্সের জেপিজি ডান দিকের যে বক্সটা আছে সেখানে ট্রাইঙ্গুলে ক্লিক করে অটোমেটিক্যালি ওপেন অল সাপোর্টেড জেপিজিএস এটা এবং টিফের ডান দিকের যে বক্স আছে সেখানে অটোমেটিক্যালি ওপেন অল সাপোর্টেড টিপস এই দুইটা এখানে অবশ্যই এভাবে সিলেক্ট করে দিয়ে ওকে করতে হবে ওকে করে দিয়ে আমরা যদি এখন সেম ইমেজটাকে ক্লোজ করে দিয়ে পুনরায় আবার ওপেনে গিয়ে যে একই ইমেজটাকে ওপেন করি তাহলে দেখুন ক্যামেরার যে ফিল্টার আছে সেটা সহকারে আমাদের ইমেজটা ওপেন হচ্ছে ক্যামেরার ক্যামেরার যে ফিল্টার আছে সেই ফিল্টারের ডায়লগ বক্স সহকারে আমাদের ইমেজটা ওপেন হচ্ছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কীভাবে আপনারা ক্যামেরার ফিল্টারটা ফটোশপ সিএস সিক্সে এনাবেল করে ব্যবহার করবেন তো পরবর্তীতে আমি ক্যামেরার ফিল্টার ব্যবহার করে একটা ইমেজকে কীভাবে এডিটিং করতে হয় সেটা দেখাবো তো সেটা দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টিটার টিভি টিটারগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটার টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ